Voilà, chers amis, donc euh, bah, je me permets de faire une petite euh, explication par rapport au, au fait que vous ne voyez peut-être plus beaucoup de mes séances euh, donc, euh, sur YouTube. Simplement pour l'explication que beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent plus publier leurs leur, leur vidéos, leurs séances, pour des raisons qui leur appartiennent. Hein. Je ne porte pas de jugement, mais c'est juste pour vous dire que si vous ne me voyez pas beaucoup en ce moment, si je ne mets pas beaucoup de vidéos en ligne, c'est simplement, simplement parce que j'en ai plus beaucoup donc, euh, à proposer que beaucoup de personnes qui, euh, qui font leurs séances refusent qu'elles soient publiées. Donc rassurez-vous, je suis toujours là. Il y a toujours autant de travail, les délais sont toujours aussi euh, comme d'habitude. Hein. Et euh, voilà, donc je vous propose cette vidéo, j'espère que vous en prendrez du plaisir. Et, euh, et sachez que Pascal Cascarino est toujours là pour vous. Voilà, merci à vous, merci euh, et à bientôt pour les nouvelles vidéos, les prochaines séances qui me seront accordées à vous partager. Bonjour Cynthia et bonjour Emmanuel. Bonjour, bonjour Pascal, bonjour Emmanuel. Bonjour. Voilà, Cynthia, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. D'accord, merci. Voilà, nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Alors, pour la santé, depuis toute jeune, j'ai des mastoses, euh, des petits kystes en fait au sein euh, qui, me font, qui me font très mal, euh, surtout quand je suis angoissée et stressée. Euh, je suis ménopausée depuis l'âge de 42 ans, donc euh, qui est quand même assez jeune. Je ne comprends pas pourquoi. Et le troisième point aussi, c'est que j'ai souvent mal au cervical. Et du coup, ça me donne des migraines, euh, directement des migraines. Ce, sont, ce ne sont pas des migraines ophtalmiques, c'est vraiment, je pense que ça vient des cer euh, cervicales. Et j'ai très, très mal au dos, euh, surtout au rein et euh, côté droit. Voilà, ça me, fait, ça me provoque des fourmillements. Presque. Voilà, quand je sens, je sens pas la partie de, voilà, une partie de corps, en fait, je, dès que je touche. Voilà. Donc, à droite Oui, surtout à droite. Tu me... vers, vers les reins, c'est ça que tu as dit Oui. Vraiment en bas. Ouais. Ok. Ensuite euh, Ma deuxième question, c'est sur mes angoisses. En fait, je... en fait dès qu'il y a une difficulté, je suis tétanisée devant cette difficulté. Et du coup, je le ressens vraiment dans tout mon corps où j'ai du mal à affronter la difficulté. Et, et du coup, j'ai du mal à avancer. Et après, quand je réalise, euh, je, ben, je, je vais foncer. Là, par contre, euh, dès que je réalise que vraiment il y a une difficulté, là, là j'y vais, je, je fonce. Mais j'ai vraiment du mal, je me tétanise devant le, la difficulté. J'ai vraiment du mal à, ouais, à prendre le dessus, en fait. J'ai vraiment du mal. Parce que j'ai l'impression que je me Et soucie plus des autres que de moi-même. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je, je suis tétanisée. Je le ressens dans tout mon corps. Je suis tétanisée devant la difficulté. D'accord. OK. Du coup, ça me provoque beaucoup d'angoisse. Voilà. Ma troisième question, c'est sur mon mari. Euh, ça fait trois, quatre mois. Euh, donc, du coup, il est allé en hôpital psychiatrique. Euh, Excusez-moi, c'est un peu dur. À... Et... En fait, il était en hyperactivité cérébrale, euh, trouble de l'humeur. Et ça fait 3-4 mois, en fait, qu'on ne le reconnaît plus. On ne le reconnaissait plus. Euh, il, faisait, il attaquait quelque chose, il faisait autre chose. Euh, donc, du coup, tout était décousu. Et c'était plus lui. C'était plus lui, on ne le reconnaissait pas. Et voilà, il, vraiment, il, vraiment, il... Enfin, il, il se rappelait de son enfance parce que ça n'allait pas dans son enfance. Il a eu des hallucinations, il a eu un accident avec un camion. Euh, vraiment, ce n'était pas lui. Il était, on avait l'impression qu'il n'était plus maître de lui-même. Voilà. Mmh, ça a été très dur. Okay. Très dur. Là, il est rentré à la maison, mais euh, il est en traitement. Et donc, on nous a dit qu'il avait un trouble de l'humeur. Voilà. D'accord. Et ça se passe comment alors à la maison À la maison, c'est très bien. Là, c'est maintenant, euh, ça va. Mais par contre, il ne sait plus comment faire parce qu'il se rend compte en fait de ce qu'il a fait, mais que ce n'est pas lui. Et du coup, il est, il est très peiné de ça. Et il est souvent en train de s'excuser. D'accord. Donc là, maintenant, tu l'as retrouvé, lui. Maintenant, oui. c'est oui. lui. Oui, ouais. mais je l'ai retrouvé, lui, mais euh, très peiné. Très peiné. Ne sachant plus comment faire. Ouais. Ok. 
Du okay. coup, c'est dur pour nous aussi. Une autre question euh, Pour oui. le travail. Bah, oui. Je suis en auto-entreprise et j'ai du mal à avancer parce que j'ai l'impression que je me suis engagée en fait, auprès de mes patrons. Et euh, j'ai envie de changer, mais je n'arrive pas à, à, à faire le pas. Mon CV est prêt, mais je ne l'ai pas envoyé. J'ai du mal à me désengager, en fait. J'ai du mal à leur dire que je vais partir. Euh, parce que bon, je n'ai pas trouvé encore hein, d'autres... Euh, mais j'ai l'impression que l'optique ne me plaît plus. Et j'ai envie de changer, de voir euh, d'autres horizons. Voilà. Mais j'ai du mal à avancer, j'ai du mal à, à faire le pas. J'ai du mal à me désengager. Okay. J'ai l'impression que j'ai voilà, un engagement envers eux et j'ai du mal à me désengager. Voilà. Mmh. Bien, on verra ça. Ok. Après, ben, c'est la famille. Hein. Alors, euh, ma famille, euh, j'ai subi un inceste à l'âge de 12 ans. Le mari de ma tante, ils sont divorcés depuis très longtemps maintenant et j'ai eu des attouchements. Et en fait, je n'ai jamais été reconnue comme victime parce que je me suis tue pendant euh, trois ans parce que je voulais protéger ma famille, je ne voulais pas que ça se sache. Et quand ils ont divorcé, je l'ai dit, mais pour protéger les enfants, il ne fallait pas le dire, parce qu'ils avaient deux enfants. Et en fait, j'ai l'impression que je suis... Ouais, je n'ai pas été reconnue comme victime, je suis au-dessus. Et en fait, je plane. Et, et du coup, euh, moi, je ne suis pas pour protéger les autres. En fait, il euh, n'y a que mes parents qui m'ont aidée. Et, euh, et ça, ça a un impact dans ta vie conjugale ou ta vie sexuelle Ça n'a pas été dans ma vie conjugale au début. Et après, par contre, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de colère en moi. Et c'est pour ça que je veux toujours euh, plus protéger les autres que moi-même. Mmh. Et j'ai envie de penser à moi maintenant. D'accord. Mmh. Oui. Tu as d'autres questions euh, par rapport à mes enfants, parce que je suis toujours dans la protection envers eux, je pense que bon, c'est normal, c'est une maman, hein, c'est le rôle d'une maman, mais je suis trop, je suis dans le trop et trop angoissée. Donc je pense que ça rejoint un petit peu tous les points aussi que j'ai. Ok. Donc euh, j'aimerais ouais. un peu les laisser faire un peu ce qu'ils ont envie et leur dire des fois non, sans pour autant mmh. que, euh, voilà, qu'ils m'en veuillent. Bon, on verra tout ça. Alors, au niveau des habitations, qui veux-tu inviter, à part les enfants, bien sûr, et ton mari, je suppose Mes parents. Mes parents, mon frère, ma soeur, et ma famille. Toute ma famille. Et mes amis. Ah, donc, ton frère. Ma soeur. Ta soeur et leur famille, je suppose Oui. Voilà. Ensuite, qui d'autre On dit famille en général Oui, famille en général. Il y a des amis, relations, collègues oui. Oui, mes amis. Amis, ok. Il y a des animaux Elfie, qui n'est plus de ce monde depuis quelques mois. Mon chien, ma chienne, ouais. Qu'on aimait énormément. Oui, il est retourné dans son dame groupe. Hein, donc, euh, on va inviter les animaux de la famille, s'il y en a Oui. Il y en a dans la famille Là, là la famille n'a plus. Non, on n'en a pas. Là, on n'en a pas, on en a pas repris. On a du mal. Alors, pour les deux désincarnés, tu choisis qui La cousine de mon mari qui était ma meilleure amie. Sa cousine Germaine. Je dois dire le prénom ou pas Ou c'est pas la peine Non, 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 non. Du côté paternel ou maternel euh, Maternel. Ok. Et après, la deuxième Et ma grand-mère maternelle. Grand-mère maternelle. Bien, et eh bien on va apporter une aventure. Oui. Je te laisse couper le son Merci. et on y va. Okay. Merci beaucoup. Alors à présent que tes connexions et les protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence 310. Je te laisse augmenter. 31 200. Quand tu es toi à moi, dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. Voilà. Et je te laisse te connecter sur Cynthia. Dis-moi, comment tu l'aperçois Comme un mirage. C'est-à-dire que l'image est trouble, floue et inversée. Il y a comme une sorte d'écran qui est placé là, devant elle. 
C'est un peu euh, opaque. Hein. Et ça vient brouiller et modifier son image. C'est comme une sorte de... Alors là, à la fois, c'est un écran, mais ça n'est pas plat. C'est-à-dire que c'est en forme de cloche. C'est-à-dire que même en se déplaçant, il y a toujours au-dessus ou sur les côtés, il y a toujours cette image euh, euh, décalée, renversée et légèrement floue. Et c'est euh, activé régulièrement par euh, sa propre énergie. C'est-à-dire que cette, euh, cette sorte de, de par avant, là, d'écran euh, s'est branché à son chakra sacré. Donc, c'est elle qui, avec sa propre énergie vitale, euh, alimente en énergie ce, ce dispositif-là, malgré mmh. elle. Donc, ça vient décaler une partie de son énergie vitale qui, euh, par conséquence, n'est pas totalement utilisable pour elle. Donc, ça émet autour d'elle, euh, ça, enfin, ça renvoie autour d'elle, auprès des autres, une image brouillée qui ne lui correspond pas. Et ça lui renvoie cette image-là à elle aussi, en retour, en miroir. Donc, ça vient la perturber, la, la décaler d'un point de vue émotionnel et mental, ça vient la fragiliser. Ça empêche qu'elle ait une connexion terre-ciel, stable et tranquille. Ça crée une sensation d'insécurité intérieure. Comme une sorte de sensation de, de, de flotter, de ne pas être ancré, de ne pas être légitime. Ça remet en question... Euh, bah, tous ses états d'être et tout son positionnement dans l'incarnation, y compris par rapport à la féminité. Il y a une sorte de... comme une sorte de fil de fer torsadé qui est là, le long de sa colonne vertébrale, tout le long. Ça vient doubler, en fait. C'est une structure qui vient doubler sa, sa colonne vertébrale qui vient euh, prendre l'empreinte sur, euh, sur sa forme physique, mais principalement sur sa structure osseuse et plus principalement la colonne vertébrale. Ça remonte jusqu'à la tête hein, et cette sorte de structure là devient plus fine et redescend autour de la tête hein, jusqu'au niveau du troisième œil. C'est un exosquelette c'est pas réellement un exosquelette, c'est plus comme une sorte de, de substance qui vient se, se mouler sur elle pour, pour prendre son empreinte. C'est le même principe que quand on prend une empreinte dentaire. D'accord. Sauf que là, c'est une empreinte non seulement de la partie physique, mais mais aussi de, de toutes ces parties d'elle énergétiques. Sauf que cette, toute cette structure-là, ça émet des, des fréquences et des vibrations dissonantes qui viennent gêner le, le fonctionnement de sa physicalité. Ça empêche l'énergie de circuler correctement dans son corps. Et ça vient contribuer à empêcher qu'elle ait une, une connexion terre-ciel stable. Donc ça part donc du système osseux de la colonne vertébrale, ça revient là autour de la tête et ça revient aussi au niveau par l'arrière, ça revient en avant des deux côtés, ça vient entourer la cage thoracique au niveau du ventre, le plexus solaire et aussi ça revient là dans le bas ventre au niveau du chakra sacré. Et il y a une sorte de poids lourd au niveau du chakra racine qui est une sorte de... ça fait comme une sorte d'attache qui est là au niveau du, sacre, du chakra racine. Ça la maintient là, ça vient l'immobiliser pour qu'elle ne bouge pas pendant tout le temps que cette empreinte est là. Mmh. Ok. Que vois-tu l'autre Mais directement sur elle, c'est tout. Cette structure-là vient comme l'écraser énergétiquement. 
ça la maintient immobile. Ça l'empêche de bouger d'un point de vue énergétique, mais ça vient se répercuter dans, dans sa vie en général. C'est quelque chose comme ne, ne bouge pas, reste là et reste immobile. Est-ce que tu vois un système GPS quelque part Au niveau de la pinéale, oui. Et elle lui crée des problèmes Ça contribue à ce décalage, c'est-à-dire ça vient accentuer tout, euh, tous les phénomènes là, qui, qui viennent d'être cités. D'accord. Alors, qui est derrière tout ça C'est à la fois métallique, ça crisse, et c'est de nature insectoïde. Mmh. Et donc, euh, il s'agit de qui C'est comme une sorte de chenille. Tu sais, ces chenilles processionnaires, sauf que là, il y en a une seule. Et en fait, ce qu'il y a tout le long de la colonne vertébrale, c'est son corps à cette entité-là. Hmm. Pourquoi tu parles de quelque chose de métallique Parce que ça résonne métallique et ça crisse métallique. Euh, ce qui est métallique, c'est l'interface entre l'entité et elle. D'accord. C'est-à-dire que sans cette interface métallique, euh, ces ondes-là métalliques, l'entité ne pourrait pas rester accrochée à elle. D'accord. Ok. Alors, c'est quoi l'objectif de cette entité Copier, la copier. Pourquoi faire euh, Pour pouvoir fabriquer une, une coque, un, un corps, mais qui est comme une coque, pour que l'entité puisse venir l'habiter complètement. Pour, là, expérimenter, pour expérimenter la physicalité 3D. Euh, une, quoi, comme, une, comme une sorte de vaisseau en 3D. D'accord, mais sous forme de, de corps humain, tu veux dire Oui. Et quand tu parles d'une coque, tu veux dire le, un corps humain Elle veut habiter, oui. fabriquer et habiter un corps humain oui. en se calquant sur l'énergie et les informations donc de Cynthia, c'est ça Exact. L'objectif, c'est de créer une sorte de, de clone, mais qui soit complètement euh, docile, malléable, et euh, qu'elle puisse habiter sans être rejetée. D'accord. Okay. Depuis quand est-ce que cette entité est avec euh, Cynthia la toute première fois Je compte à trois et tu y vas. Un, deux, trois. C'est juste avant l'incarnation présente. D'accord, c'est tout récent alors. Oui. Comment ça s'est produit C'est au moment de l'entrée dans l'incarnation. Elle est venue se présenter à elle euh, au moment de la descente dans l'incarnation présente. Et elle s'est euh, imposée, elle s'est présentée pour l'accompagner et elle s'est glissée là avec elle dans la descente de l'incarnation, mais... Sans, sans vraiment lui demander son avis. D'accord. Elle s'est présentée de quelle manière De quelle manière est-ce que Cynthia l'a vue avant son incarnation Une forme maternelle, féminine, douce, enveloppante et rassurante. D'accord. Donc du coup, elle a quand même accepté Oui Bien. Donc, elle a eu combien de... Alors, je suppose que pendant que tu as ces informations, que toutes les parties de Cynthia prennent conscience et connaissance de cette stratégie, de cette supercherie et de ses conséquences Oui. Ça fait partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation du soi supérieur Dans cette boucle-là, 24 un cas de vie humaine, ok. Et, et avant l'arrivée de cette entité, dans les autres vies, elle n'était pas prédatée Si, mais euh, 
à chaque fois, elle a réussi à s'en débarrasser. C'est une sorte de fuite en avant. C'est-à-dire qu'à chaque passage d'incarnation, d'une nouvelle incarnation, il y a tentative de se débarrasser de, de l'interférence précédente. Donc elle arrive à rester, on va dire, libre, mais un, un court moment, parce qu'elle envoie des messages énergétiques, mais malgré elle, qu'il euh, n'y a plus d'interférence et qu'elle est disponible pour une nouvelle interférence. Ah bon Elle envoie des messages De quelle manière mais c'est malgré elle, c'est euh, le type de fréquence qu'elle envoie, qui est comme un message pour les entités, euh, qu'elle est euh, disponible. Et c'est pour cette raison que c'est présenté cette, euh, cette entité-là actuelle. D'accord. Et ces, mécha- ces messages, donc malgré elle, qu'elle envoie, qui, selon lesquels elle est disponible, c'est quoi C'est une émotion de, À quoi ça correspond C'est des messages de vulnérabilité, de tristesse et de culpabilité. D'accord. Tristesse et culpabilité. Bien. Et d'où est-ce qu'elle tient cette tristesse et cette culpabilité À de ne pas avoir su euh, gérer. De ne pas avoir... Euh, de ne pas avoir su faire. Euh, de ne c'est comme si elle avait raté, raté quelque chose. En tout cas, il y, a ce, il y a ça en elle, il y a ce sentiment en elle de n'avoir pas su protéger, de n'avoir pas su faire. D'accord, donc ça nous amène à un événement particulier. Oui. On va y aller maintenant. Un, deux, trois. Ça remonte avant l'entrée dans la matrice artificielle. Ah, d'accord. Nous sommes où, là Dans un vaisseau. Euh, C'est un vaisseau type euh, vaisseau-école. On va dire que c'est le même principe que ce que l'on connaît sur Terre, comme euh, une auto-école. Sauf que là, ce n'est pas une voiture. hein. C'est un vaisseau. Elle elle est euh, l'instructrice de ce vaisseau-là. C'est-à-dire que dans son vaisseau, elle, elle accueille des, des conducteurs euh, euh, novices. Mmh. Ok. Elle est d'essence masculine ou féminine, là En féminine. D'accord. Et d'où est-ce qu'il vient, ce vaisseau Il vient du soleil central de notre univers. En tout cas, c'est de là qu'il a immergé dans notre univers. Donc le soleil central est un portail, c'est là qu'elle vient d'ailleurs Oui. D'où est-ce qu'elle vient D'une planète artificielle euh, qui n'est pas très loin de notre soleil central, mais qui n'est pas dans notre univers. C'est euh, situé à la frontière, près de la frontière. C'est une sorte de planète artificielle, type planète école, centre d'entraînement. D'accord. Entraînement pourquoi Entraînement militaire et principalement, euh, on va dire aérien, puisque il y a beaucoup de, euh, d'actions, euh, d'entraînement et d'instructions qui sont euh, axées sur et la conduite de différents types de vaisseaux et euh, mais la conduite on va dire sportive et acrobatique, pour être plus efficace lors de euh, batailles. D'accord. Elle est en quelle dimension, là Quatrième. Okay. À quoi est-ce qu'elle ressemble Il euh, y a une apparence androgyne, mais la polarité est bien féminine. Mais... Euh, sa féminité est cachée par, cette, euh, par cet aspect androgyne, comme si elle cherchait à, on va dire à, à, à masquer ou à cacher euh, cette féminité-là euh, pour être plus dans, 
dans l'action et euh, l'efficacité par rapport à son activité. D'accord. Bien, donc c'est une, euh, ce sont des êtres qui sont donc belliqueux ou, euh, ou pas Ceux dont elle a la charge ne sont pas belliqueux, il y a une certaine innocence. Ce sont des clones, mais qui, euh, qui sont récents, c'est-à-dire qu'ils euh, ils commencent leur vie en quelque sorte, hein, leur existence, directement dans un corps, euh, euh, on va dire prêt à l'emploi, déjà adulte, et avec des connaissances déjà téléchargées, mais pas toutes. Il y a des programmes à activer et, et des éléments à compléter et des nouvelles connaissances à acquérir aussi. Donc, il y a une certaine... D'une certaine façon, ce sont comme des enfants. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un apprentissage à faire et euh, en attendant qu'ils aient tout intégré, euh, elle exerce auprès d'eux une forme de protection. D'accord. Et elle-même est un Claude ou pas Non. D'accord. Et donc, il se prépare pour des elle batailles a participé, Elle a participé à l'élaboration, la, la, la construction et la production de ces clones de combat. D'accord. Et cette planète artificielle, c'est sa planète d'origine ou elle a été créée spécialement pour et elle viendrait d'ailleurs. Elle est née là. Elle est née ici, d'accord. Et pourquoi est-ce qu'elle se prépare pour des combats Il y a souvent des combats Ce n'est pas elle qui se prépare pour des combats. Elle prépare ses clones là pour des combats ultérieurs. Oui. Ok. Donc ils sont souvent confrontés à des, des combats, des batailles elle, ne le... elle, elle n'y participe pas directement. Euh, elle les prépare et elle les envoie ailleurs. Mais elle, elle reste toujours là. Elle n'est qu'une étape dans le processus. D'accord. Et quand tu dis ailleurs, c'est-à-dire sur les champs de bataille Alors, soit sur des champs de bataille, soit sur ce que l'on connaît, nous, sous le terme de base militaire ou un poste de garde frontière, quelque chose comme ça, à la surveillance des, des réseaux interstellaires. D'accord. Une espèce de, de police comme ça, euh, interstellaire Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce vaisseau alors qu'elle a à se reprocher Elle n'a pas su gérer quelque chose parce que le vaisseau s'est le vaisseau s'est disloqué. C'est comme si elle avait surestimé la capacité de prendre des initiatives de on va dire des êtres dont elle avait la, la charge et dont elle avait la responsabilité. Il y a cette sensation là de les avoir surestimés et de ne pas avoir su euh, gérer. Elle leur a laissé la main, su, à, on va dire, à ses élèves euh, pour la, la direction, les, les manettes, elle leur a laissé les manettes de commande du vaisseau. Mmh, D'accord. Ok. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Le vaisseau s'est fait prendre dans une tempête énergétique. Et ça a dégénéré très euh, rapidement. Toutes les euh, commandes du vaisseau n'ont plus euh, répondu. Il y a eu une sorte d'affolement général. Et euh, c'est comme si le vaisseau lui-même était devenu euh, fou, c'est-à-dire plus rien ne plus rien ne correspond. Il y a des euh, les ouvertures extérieures du vaisseau qui s'ouvrent, mais euh, ce qui n'était pas prévu au départ et ce qui euh, n'arrive jamais. C'est comme si le cerveau central du vaisseau euh, avait disjoncté. Donc le vaisseau lui-même devient incontrôlable. Euh, toutes ces euh, ouvertures euh, euh, s'ouvrent. Et euh, tous, ces, euh, tous ces élèves sont aspirés à l'extérieur. 
et aspirer dans ces euh, courants de tempête énergétique et disperser. Et euh, elle en conçoit une, elle a une sensation de sentiment de responsabilité et euh, de culpabilité. D'accord. Elle est aspirée elle aussi Non, elle reste hein, dans le vaisseau et c'est la structure du vaisseau lui-même avec elle à l'intérieur qui est euh, aimantée par les systèmes de protection externe de la matrice artificielle terrestre. Mmh. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour elle Elle est aspirée et recyclée. Recyclée dans les roues d'incarnation humaine. D'accord. Bien. Alors, à présent qu'on en sait un peu plus sur son cursus, en tout cas dans cette boucle de manifestation du sens supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Si tu la scannes encore, vois-tu d'autres choses qui n'ont pas été vues ou des informations qui pourraient nous être utiles, même si tout disparaîtra Pas pour l'instant. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, si on est avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elles jusqu'au plan archéabélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix, je compte à trois. Et elles te sont toutes apparentes. Un, deux, trois. En tout premier plan vient cette entité-là, chenille, qui est euh, placée derrière elle tout le long de sa colonne vertébrale. Donc là, elle est toute seule Oui. Ok. Ensuite hein. Elle est toute seule, mais en, maintenant, mais en même temps, elle, euh, elle se duplique. C'est-à-dire que cette entité-là, chaque fois qu'elle capte une information, elle ne la garde pas euh, en elle. Elle crée une sorte de double d'elle, donc l'entité, dans laquelle elle insère une information et elle la place derrière elle. Et encore, et encore, et encore. Ce qui fait qu'il y a l'entité et puis derrière elle, il y a des doubles d'elle, mais qu'on ne perçoit pas si on le regarde bien en face. C'est dans son alignement. Ah bon, chaque, de et chaque double d'elle contient euh, des informations euh, différentes. C'est comme des sortes de, on va dire, de bibliothèques individuelles. Tu vois combien de versions d'elle alors là Il y en a six. Six versions, d'accord. En fait, c'est une tentative de, de cloner, c'est ça. À chaque fois, elle rajoute des informations et elle crée un nouveau corps. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein c'est pour le clonage, d'accord. Ces parties, ces parties d'elle sont en lien direct avec euh, Cynthia ou pas Oui, de par les informations. De par les informations, d'accord. Ok. Alors, qui vois-tu d'autre Il y a des entités démoniaques qui sont là, euh, attirées, aimantées par cet état d'être de déséquilibre énergétique. Hein. Et euh, du fait que son espace d'énergie n'est pas sécurisé. Et elles appuient sur quelle faille De mal-être, d'insécurité intérieure, d'anxiété, tristesse et culpabilité. Ok. Qui vois-tu d'autre alors Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan arcantique. Bien. Est-ce que tu vois des parasites à l'intérieur, sur et autour d'elle Non. Non. Alors elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rend tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, d'ainsi tout donc, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archéabélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ses corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tout le plan multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. Un, deux, trois. Oui. 
Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Cynthia se place dans une bulle christique de protection Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et y aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information énergie, information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se ravigore, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Cynthia à présent Lisse, apaisée et tranquillisée. Bien, maintenant dis-moi comment réagit cette chenille et ses autres versions. Elle se recroqueville, mais c'est un, un, c'est comme une densification, un recroquevillement de colère pour se concentrer et euh, mieux exploser par la suite. Bien. Donc, on va la bloquer sur tous les plans. Donc là, et les autres versions, bien sûr. Un arrêt sur image. Un, deux, trois. Oui. Voilà, maintenant, tu vas revenir en arrière. Tu vas te positionner juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose. Oui. Voilà, tu, tu ouvres un portail et tu vires tout et tous. Un, deux, trois, sur tous les plans. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Maintenant, vérifie la bulle énergétique de Cynthia. Dis-moi s'il reste quelque chose. Non, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien. Il reste des traces, mmh. comme des sortes de griffures, et puis des échos et des résonances. Ok. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toutes lignes de temps jusqu'au réminiscence, système racinaire et périphérique. Un, deux, trois. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. Oui. Voilà, vérifie s'il reste quelque chose. Non, il n'y a plus rien. Bien. Alors maintenant, regarde si cette jeunie a un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Euh, oui. Euh, de par les informations qu'elle a stockées. Euh, C'est-à-dire que les stockages d'informations sont faits mais sur plusieurs niveaux et stockés dans, ces repli, stocké dans des replis de la quatrième D. Okay. Il y a six okay. zones qui euh, correspondent aux six manifestations elles-mêmes. Eh ben, on va tout éliminer sur tous les plans, comme précité. Un, deux, trois. C'est fait. Voilà, vérifie s'il en reste quelque chose quelque part. Non, il n'y a plus rien. Bien, maintenant, regarde si elle, a, si elle a encore un moyen de la retrouver, de la repérer. Non plus maintenant. Parfait. Donc, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan moronciel en observation. Comment tu as son âme euh, Il y a... Une fréquence de tristesse et de lourdeur qui est là comme une cape lourde posée sur l'âme. Et sa partie subliminale Elle aussi, elle s'est repliée sur elle-même. C'est comme si elle voulait disparaître, en tout cas ne pas être visible énergétiquement parlant pour ne pas à son tour être impactée par les interférences. Alors, on va demander au sens supérieur s'il était adéquat que nous partions du plan moronciel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité et estime de soi et l'amour qu'elle est. Oui. Alors, on y va. Un, deux, trois. Oui. Voilà. De cet espace moronciel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Cynthia pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité et estime de soi et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle Oui. Alors nous y allons en mode dépassement quantique c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence, 
de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, on demande lui quels sont ses projets pour la vie de Cynthia. Se trouver là tranquillement au centre de son incarnation en toute légèreté pour pouvoir apprécier pleinement tout, tout le sens de l'incarnation. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa physicalité Juste après la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source 98%. Elle invite à monter à 100% Oui. À présent, elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu Il y a des sortes de structures en forme de, de tuyaux dans lesquels sont isolées chacune des consciences. Donc ces tuyaux viennent s'en mêler les uns avec les autres, viennent se tresser les uns avec les autres, mais à l'intérieur de chaque tuyau, chaque conscience est isolée. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences de s'aligner ça vient créer des sensations de solitude individuelle et ça vient créer des difficultés de communication entre les consciences qui sont, par conséquent, chacune à des fréquences différentes. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Cynthia Une sensation de solitude et d'être seule et incomprise. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui tu vas à l'origine de cette situation la toute première fois. Un, deux, trois. Oui. Nous sommes à combien de générations en arrière 41. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est juste à la limite de la sortie des roues d'incarnation. Il y a une sorte de, de zone, là, comme une sorte de couloir où des euh, entités démoniaques viennent inspecter les lignées, viennent les formater, viennent y placer des dispositifs. Donc c'est ces dispositifs, ces sortes de tuyaux qui sont placés là à ce moment-là. Bien. Alors est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là et tu lui donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire Une montée en fréquence haute, puissante, soudaine, qui vient le placer hors de portée et de perception de ces entités-là. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et pour toutes les âmes qui y sont accrochées L'énergie circule de nouveau librement entre les consciences. C'est fluide. Comment vois-tu que ça impacte Cynthia Une sensation de soulagement et de libération. Bien. Donc tu vas l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de s'aligner. Oui. Oui. Maintenant, elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issu de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, spiralise et concrétise. C'est fait. Que compte-t-elle faire avec lui à présent Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre Elle coupe à 28% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Tu me dis quand c'est fait C'est fait. Bien. Maintenant, on va s'occuper de son ADN. Donc, on n'a pas regardé, mais son ADN n'a pas été trafiqué Non. Bien. Que veut-elle faire avec lui Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre Elle le refait. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. Un, deux, trois. Oui. Vérifie si tu envoies un arrière-plan. Non. Donc, elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés Il y en a 6 de connectés et 4 d'activés. 
peut-être activer les deux autres. Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça vient sécuriser et renforcer la base énergétique. C'est fait. Bien. Maintenant, euh, on va s'occuper des programmes art quantique et de l'intelligence artificielle. Tous les problèmes de limitation, séparation, dualité, etc. Tout ce qui limite l'expression, l'expérience, la manifestation, l'expansion humaine de sa conscience ainsi que de toutes ses autres parties. Est-ce qu'elle est OK avec ça Oui. Alors, on élimine tout dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Vérifie si tu envoies un arrière-plan. Non, il n'y en a pas. Bien. Regarde si tu vois maintenant des programmes très spécifiques liés au manque. Mmh, oui. Alors, idem. 1, 2, 3. C'est fait. À la limitation Oui. Idem. 1, 2, 3. C'est fait. À l'oubli Oui. 1, 2, 3. C'est fait. Légitimité Oui. 1, 2, 3. C'est fait. À ses capacités Oui. 1, 2, 3. C'est fait. L'estime, la valeur et l'image de soi Oui. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà, vérifie si de tous ces programmes, il en reste en arrière-plan. Non. Alors, elle les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. À présent, elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source 83%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour, dans le ventre maternel, dans l'environnement, elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité, sa, ressentant également sa dignité, et bien sûr sa valeur personnelle et l'amour qu'elle est. Oui elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinus et d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'enseignement de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, tout but de création, avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait durant cette séance, y compris pour l'arbre généalogique, et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Et je vais conseiller à Cynthia d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et comme cette vidéo va être partagée, elle devient rare, <rire> et ben j'invite les personnes euh, qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archéaveliques, avec les lois du karma, tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité, dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité 
pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêche, entrave, limite sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il reste quelques copies ou parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Alors, elle intègre tout ça dans ses différents états de conscience. Oui. À présent, elle déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence, est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien n'est personne d'autre. Oui. Elle rajoute « j'exige et j'ordonne » à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, pactes, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. Voilà. À présent, nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Cynthia, tout y est proposé, c'est elle qui fera le tri. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement ainsi qu'à m'impatienter inutilement. »« Oui. »« Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. »« Oui. »« Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le « je » dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière » qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir et j'en passe et de meilleur. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fait venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je concrète. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare, de mon plan humain, 
et des autres s'il en est. Je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents. Compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus productif. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons éliminer les mémoires akashiques. Elles ne conservent que ce qu'elles estiment juste et bon pour elles et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. Un, deux, trois. Oui. Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages, matriciels ou archiavéliques, ou tout autre moyen de la repérer. Non, il n'a pas. Alors elle entre dans tous ses corps, comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps, comment le vois-tu, de ton côté. C'est une forme humaine. Elle crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Elle l'invite à procéder donc, euh, aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour faciliter, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double de l'hémiscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre la vaccination. Oui. Et un contre les vacciculés, quelles qu'en soient les versions. Oui. Et comme elle a reçu une dose, j'aimerais savoir quelle version elle a eu, quelles, quelles ont été les conséquences. 
c'est neutre. Il n'y a rien qui, hein, qui répond. C'est neutre. C'était un placebo Oui. Ah, bah, une bonne nouvelle. Très bien. Alors, que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Voilà. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de flore de vie, graines de vie et double de l'hémiscate activée. Oui. À présent, elle crée son code de vie et l'active également. Oui. Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. C'est fait. À présent, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais conseiller à Cynthia, bien sûr, de visualiser, ressentir, de le vivre complètement. Hein. Donc, tout d'abord, nous allons éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, elle déploie une onde puissante, tourbillonnante. Elle est bleue et dorée. Cette onde s'expanse, monte en puissance. Elle vient englober tout son espace physique et énergétique jusqu'à venir se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Elle vient s'y placer au centre. Là, elle déplace doucement son atlas. Ça vient le dégager et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinformer, réinitialiser chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres, et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde monte en puissance tout au long de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoire compressée et des traumatismes. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun, dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation, et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, et etc. Pour chacun des systèmes, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf, avec le gabarit de l'arbre de création, dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Système cérébrospinal. Oui. Nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui endocrinien, glande immunitaire et hormonale. Oui. Digestif et métabolique. Oui. Urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. Oui. Reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux. Et activation. Sécuriser et activer. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire à le talbo général. Oui. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. 
la bonne générale de tous les systèmes. Hein. Oui. Et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel sur lequel elle vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça vient créer des vibrations, des résonances dans chacun de ses tissus, organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules, dans chacun de ses muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est fait. Microkiné. Elle vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Massage métamorphique. Elle vient adapter à ses propres fréquences, cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. Fascia thérapie. Elle vient accorder les fascias, chacun dans leur structure et les uns par rapport aux autres. C'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous abordons à présent les systèmes de chakras et des glandes associés. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe flore de vie, graine de vie et double de muscate activée. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu Il y en a sept activés. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous allons procéder à présent à l'élimination des sens cara, les mémoires de souffrance. Pour ce faire, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors, on les élimine comme précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde, c'est d'aventure, tu en vois encore en derrière plan Non, il n'y en a pas. Bien, alors stabilise, sécurise, pyrénise et concrétise. Oui. On s'occupe à présent des programmes de vieillissement au sein de l'ADN des cellules de sa biologie. Pour ce faire, nous allons utiliser la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. Oui, c'est fait. Stabilise, sécurise, pyrénise et concrétise. Oui. À présent, harmonisation et rééquilibrage des cinq éléments. Et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. Stabilise, sécurise, pyrénise et concrétise. C'est fait. À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche l'expression, le ressenti et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Et que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Équilibré. Et pendant que son mental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Mais auparavant, nous allons faire un tour sur ces systèmes, d'abord globalement et ensuite individuellement. Donc globalement, quand tu vois tous les systèmes, que vois-tu à éliminer Il y a des mémoires traumatiques hein, avec empreintes écho et résonance hein, et les programmations de fonctionnement qui sont associées. Alors on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. Un, deux, trois. Oui Vérifie si tu envoies un arrière-plan. Non. Alors, je ne te le demanderai plus. Donc, que chacun des systèmes soit reconnecté et réinformé. Oui. Donc, apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Tout ce qui oui. doit l'être. On harmonise, stabilise, sécurise, pyrénise et concrétise. C'est fait. Voilà, maintenant on regarde chacun des systèmes. On commence par le système endocrinien, immunitaire et hormonal. Que vois-tu à éliminer pour chacun Il y a des mémoires traumatiques spécifiques avec écho et résonance et les programmations de fonctionnement qui sont associées. 
Alors, on élimine tout comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligner et retisser tout ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. À présent, on va regarder la glande pinéale. Donc, il y avait, donc, si je me souviens bien, un dispositif de VPS. Oui. On regarde s'il en reste quelque chose. Non, il n'y a plus rien. Parfait. Donc, on va regarder la valentonine, qui est cette hormone qu'elle produit, qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et tous les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises à quel pourcentage vois-tu ici et maintenant qu'elle est produite 57%. Tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations nécessaires à la biologie. Oui, c'est fait. Voilà. Stabilise, sécurise, pyrénise et concrétise. Oui. À présent, système neuronal, nerveux central, ORL visuel et respiratoire. Que vois-tu à éliminer pour chacun Des mémoires et des empreintes traumatiques spécifiques à ces systèmes-là, avec écho et résonance et les programmations de fonctionnement qui sont associées. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé tout ce qui doit l'être. Oui. À présent, tu regardes l'équilibre du cerveau droit-gauche. Il y a des ajustements à finaliser. Allons-y. C'est fait. vois tu des reconnexions à faire Oui. Alors, on va toutes les faire en une seule fois, en cascade, jusqu'à la dernière. Un, deux, trois. Oui. Vérifie si tu en retrouves en arrière-plan à faire. Non, c'est bon. Alors, je ne te le demanderai plus. Donc, maintenant, système neuronal, vois-tu des reconnexions à faire Oui. Idem, 1, 2, 3. C'est fait. Système neuronal toujours, mais les zones spécifiques qui concernent la mémoire, les systèmes cognitifs, les systèmes perceptifs et les systèmes de communication. Vois-tu là aussi, pour chacun, des reconnexions à faire Oui. Idem, 1, 2, 3. C'est fait. Système nerveux central, en vois-tu là aussi Oui. Idem, 1, 2, 3. C'est fait. Système ORL, visuel et respiratoire, en vois-tu Oui. Alors, 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Maintenant que tout soit harmonisé, stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, c'est les systèmes circulatoires, sanguins, lymphatiques, énergétiques. Que vois-tu à éliminer pour chacun Des mémoires traumatiques spécifiques avec écho et résonance et des programmations de fonctionnement associées. Alors, on élimine tout, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, donc que chacun d'eux soit reconnecté et réinformé. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. En harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. À présent, système digestif, métabolique et tous les systèmes d'élimination. Que vois-tu, justement, à éliminer pour chacun des mémoires traumatiques spécifiques à ces systèmes-là, avec écho et résonance, et les programmations de fonctionnement associées. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé tout ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. À présent, nous allons pouvoir passer à ces points. Le premier qu'elle a présenté, c'est le kyste, donc les kystes au sein qui sont douloureux. On regarde qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Euh, ça vient de, de cette chenille-là qui avait derrière elle, accrochée à elle et qui venait capter et copier les éléments de sa féminité. 
il y avait comme des sortes d'extensions métalliques qui euh, venaient sur, euh, sur sa poitrine. Il y a une réaction de son corps de repousser ces tentacules métalliques-là. Donc C'est une réaction de l'élémental de son corps qui euh, développe des informations euh, déviantes et décalées pour que l'entité ne puisse pas capter les informations originelles. D'accord. Je suppose que son élémental a remarqué que la situation a changé Oui. Bien. Alors, généralement, les, les genilles ont, euh, émettent aussi des, euh, on va dire des fréquences euh, euh, irritantes, etc. Est-ce que c'est le cas pour elle ou pas Oui, c'est le cas. Oui. D'accord. Donc, on en tient compte également Oui. Bien. Donc, on élimine tout ça. Déjà, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer pardon, de, tout, de tout cela sur cette nouvelle ligne de temps des mémoires et des empreintes traumatiques avec écho et résonance et les programmations automatisées de fonctionnement associées. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, que chacune des parties concernées soit reconnectée et réinformée. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et, euh, donc, euh, réaligner et retisser tout ce qui doit l'être. Oui. Et on va inviter son élémental à installer un programme de dissolution donc pour tous ces kystes. Oui. Et de mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses, que ce soit sur les seins et même les autres parties de son corps. C'est fait. Qu'elles soient douloureuses et voir les parties enflammées également des énergies spécifiques. Oui. Voilà. Tu vois autre chose à faire Non, là c'est correct. Alors stabilise, sécurise, pyrénise et concrétise. Oui. Donc elle est ménopausée depuis l'âge de 42 ans. Regarde qu'est-ce qui s'est passé pour cette précocité. C'est une réaction de mise en sécurité de l'élémental du corps physique pour ne pas fournir les informations à l'entité, pour qu'elle ne puisse pas copier des informations correctes. C'est l'élémental du corps qui se bride lui-même. Hmm. D'accord. Une protection, donc. Mmh. Qu'est-ce que tu vois qui a lié à éliminer maintenant Des mémoires et des empreintes traumatiques avec écho et résonance et des, des habitudes de fonctionnement et des programmations de fonctionnement associées. Ok. Alors, bien sûr, l'élémental a remarqué que euh, ça a changé. Hein on est bien d'accord. Oui. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. Un, deux, trois. Oui. Là aussi, on reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Comment tu as son système hormonal à présent Stable, régulier dans son fonctionnement. La courbe est régulière et stable. Et au niveau des rythmes et des cycles, est-ce que tu vois que tout est normalisé Oui, ils sont équilibrés. Bien. Alors, on stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, au niveau des migraines, donc elle pense que c'est des migraines cervicales. Regarde de quoi il s'agit, toi. Au niveau des cervicales, c'est un point d'accroche principal de l'entité. Hmm. Ok. C'est ce qui provoque ces migraines Oui, par conséquence. Alors, qu'est-ce que tu vois qui est éliminé maintenant Il y a des mémoires traumatiques spécifiques, des empreintes aussi sur toute cette zone-là, empreintes traumatiques, hein, et des programmations automatisées de fonctionnement réactionnel. Bien, on va travailler en même temps tout le, tous les points d'accroche et toutes les parties où l'entité est présente sur elle. Oui. D'accord. Tu vois d'autres choses à éliminer en plus de ce que tu as nommé non. Très bien. Alors, on élimine tout. Comme précité, 1, 2, 3. C'est fait. Et que chacune des parties et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et rotisser tout ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pyrénise et concrétise. C'est fait. Voilà. Donc, ça a travaillé sur toute la structure qu'elle avait installée sur elle oui. Parfait. Alors justement, euh, mal de dos. Regarde, donc à droite, en bas, du côté vers les reins. 
On regarde qu ce qui se passait là. C'est un autre point d'ancrage principal de l'entité sur elle. Et il a été travaillé avec le reste euh, Oui, mais là, il peut y faire en plus, comme ça venait appuyer. Euh, vu que c'était un point d'accroche principal, ça venait appuyer plus que dans d'autres zones. Donc, il euh, faut y faire un apport d'énergie vitale spécifique sur cette zone-là. Avant ça, tu vois des choses éliminées, spécifiquement Des mémoires traumatiques, hein, avec écho et résonance éliminées. Alors, on élimine tout ça, surtout les plans de complicité. 1, 2, 3. Oui. Alors, on va reconnecter et réinformer tout ce qui doit être dans cette zone. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser tout ce qui doit être. Oui. Comment tu vas mettre dans son dos L'énergie est fluide et circule correctement, énergisée tout le long de la colonne et tout le long du dos. Ok, tu y vois le baume apaisant euh, Oui, elle rajoute du baume apaisant. Allons-y. C'est fait. Voilà, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Alors maintenant, donc, ces, ces angoisses qu'elle éprouve, elle est tétanisée devant les difficultés et, euh, et ensuite elle arrive quand même à les surmonter et ensuite elle fonce. Regarde, qu qu'est-ce qu qui, qu qui se passe pour qu'elle elle réagisse ainsi C'est cette sorte d'écran qui avait devant elle et tout autour d'elle, une sorte d'écran de brouillage qui générait comme une sorte d'image de, de mirage. C'est déstabilisant, bloquant, et ça venait bloquer toute, euh, toutes ces énergies dans l'action principalement. Est-ce que tu vois d'autres causes en plus de cela Il y a aussi une peur la présente en arrière-plan qui est liée à la culpabilité et à la peur de mal faire. Voilà, donc il est lié à Une des réminiscences de mémoire. Il nous amène à À ce qui s'est passé avant d'entrer dans la matrice artificielle. Voilà. À l'épisode où le vaisseau s'est retrouvé... Euh, sans euh, tous ces systèmes là de, euh, de pilotage de pilotage qui se sont euh, trouvés complètement détraqués etc oui ok et donc elle se sent responsable donc euh, de ce qu'elle a appelé l'échec oui une culpabilité qui est la présente okay. Bien. ok bon déjà regarde qu'est-ce que tu vois qu'il y a éliminé ici et maintenant pour éradiquer tout ça des mémoires et des empreintes traumatiques avec écho et résonance. Hein, et des programmations automatisées de fonctionnement associées. Et, et au niveau émotionnel Il reste une tristesse, une peur de, de, de mal faire hein, qui vient la paralyser. Ok. Et cette culpabilité Elle est là aussi présente. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. Comme précité, 1, 2, 3. Oui. Et elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque. Oui. Et on active tous les ressentis, sentiments, émotions, sensations et bien sûr perceptions, etc. Oui. Et elle ressent sa véritable nature, son essence, cet être, cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude sa sécurité intérieure et sa paix profonde. Oui. Comment la vois-tu à présent Apaisée, calme et tranquille et légère. Il y a un soulagement qui est à présent. Maintenant que je veux que tu regardes de cette perspective, comment elle voit ces événements qui ont eu lieu à bord de ce vaisseau Quel regard elle emporte Qu'est-ce qu'elle en ressent Il y a de la neutralité. Quelque chose de calme, de serein quand elle contemple ce qui s'est passé. Elle a une perspective plus large. Et elle perçoit tout le déroulé des événements. Elle perçoit aussi que toutes ces émotions ressenties sont comme artificiellement créées. Elle perçoit qu'elle n'est pas responsable. Elle perçoit le déroulé des événements. 
comme si tous ces événements n'avaient été là que pour euh, créer des émotions de basse fréquence chez elles, qui sont venues la plomber de façon durable. Est-ce que ça veut dire qu'elle a été poussée à l'erreur, une erreur d'évaluation et de jugement pour créer cette situation euh, Oui, mais c'est comme une sorte... Elle n'a pas été poussée par quelque chose ou par quelqu'un. C'est un... Les événements en cascade liés à un état d'être de base où elle ne se sentait pas en pleine confiance d'elle-même et de ses actions. Ok. Qu'est-ce qui lui manquait pour qu'elle le soit Une sensation de, de plénitude et de pleine confiance en elle-même. Ok. Donc au départ, il lui manquait une confiance en elle-même Oui. D'accord. Alors, tu vas dans cet événement, dans ce vaisseau. Oui. Et maintenant, elle va prendre conscience de sa connexion avec la source et faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Et bien sûr, une profonde certitude. Oui. Comment tu la vois dans ce vaisseau Calme, tranquille, sereine, et stable énergétiquement et sûre d'elle-même, confiante. Ok. Et qu'est-ce qui se passe ensuite Alors bien sûr, ça ne modifie pas les événements qui ont eu lieu, simplement de voir comment elle gère la situation. Elle les gère avec de la sérénité, et de la maîtrise et une certaine distance par rapport aux événements qui lui permettent de garder sa stabilité émotionnelle et énergétique. Très bien. Alors, quel point est temps de le ressentir, de l'apprécier de savourer. Oui. Voilà. Et maintenant, elle va remonter toutes les lignes de temps, toutes les vies qu'elle a vécues jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Voilà. C'est fait. Voilà. Elle stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Comment tu la vois à présent Apaisée, sereine, calme et tranquille, posée. Parfait. Et toujours donc en, connecta, en connexion avec la source. Donc elle, elle peut ressentir également toute cette connexion, sa véritable nature, cet amour qu'elle est, dans sa complétude. Oui. Le ressentir pleinement, elle télécharger dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pyridise et concrétise. C'est fait. Comment la vois-tu à présent Apaisée, sereine, tranquille, avec la satisfaction de ce nouvel état d'être. Parfait. Et quand elle se dit qu'elle se soucie plus des autres que d'elle-même, enfin en tout cas elle se souciait, comment est-ce que tu le vois maintenant par rapport aux autres Ce n'est plus le cas, c'est rééquilibré maintenant. Est-ce qu'elle se rend compte que chacun a sa propre responsabilité et qu'elle a la sienne vis-à-vis d'elle-même Oui. Sa propre responsabilité commence par garder la stabilité de son propre état d'être intérieur. Ok. Et c'est comme ça qu'elle peut mieux aider les autres en étant cet exemple. Oui. Et en reconnaissant que chacun a ses propres sources et ses propres moyens. Oui. Parfait. Alors, euh, donc euh, maintenant c'est pour son mari. Donc depuis 3-4 mois, donc il était en psychiatrie. Voilà, donc euh, il a été décelé d'hyperactivité cérébrale. Voilà, il est rentré chez lui bien sûr. Il n'était plus reconnaissable, c'était plus lui. Hein. Bon, aujourd'hui ça a changé, mais il est dans un état quand même de peine et de culpabilité. Regarde, donc qu'est-ce qui s'est passé Connecte-toi à lui. Mmh. Comment est-ce que tu le vois Il y a un phénomène de décompensation. Mmh. Euh, il, euh, il était toujours en état d'hyper euh, éveil, d'hyper vigilance. Hein. Et au fur et à mesure de l'avancée dans l'incarnation, c'était de plus en plus de diffi difficile de tenir cet état d'être. On s'est brutalement lâché. Il y a un facteur extérieur qui a provoqué ça euh, 
euh, oui, c'est l'ombre qui avait là derrière lui, en arrière-plan, qui au fur et à mesure de l'avancée dans l'incarnation se montrait de plus en plus lourde et euh, puissante. Et euh, à un moment donné, il a lâché. Donc il y a comme une sorte de fragmentation de sa personnalité au niveau énergétique, mental, émotionnel. Les digues ont cédé. Et de qui s'agit-il, de cette ombre C'est une entité démoniaque. Ok. On va faire venir son mari devant elle, devant Cynthia. Oui. Elle va lui montrer le travail qu'elle est en train de faire, lui proposer de prendre conscience et connaissance de sa propre situation, sur tous les plans. Oui. Comment réagit-il Avec une sorte de de soulagement. Ça lui permet d'observer la, la situation avec euh, distance, avec plus de discernement. Une sensation de libération qui est là. Ok. Il est intéressé pour faire le travail lui-même Oui. Est-ce que tu vois qu'il en est capable tout seul ou il a besoin d'un coup de main Il a besoin d'un coup de main puisqu'il est tiré en bas par des basses fréquences. Il l'accepte Oui. Alors, puisque nous avons son accord, nous allons donc le connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui à présent Une montée en fréquence qui le fait monter en puissance. Ça vient l'équilibrer et le renforcer. Que devient cette entité elle est éjectée brutalement à l'extérieur de lui. Bien. Alors maintenant, s'il le veut, il a accès à toutes les informations, il en a les capacités, donc pour faire la séance à partir de maintenant, même s'il sera invité tout à l'heure. Oui. Il est OK avec ça Oui. Eh bien, allons-y. C'est bon. Voilà, on revient donc à Cynthia. Oui voilà, donc dans son travail, son activité professionnelle, elle a du mal à avancer, elle aimerait changer d'activité, mais elle n'ose pas se désengager, elle n'ose pas en parler. Regarde, qu'est-ce qui se passe Elle était là, retenue, immobilisée par euh, cette sorte d'image de mirage, là devant elle et tout autour d'elle, qui venait bloquer ses énergies et ses énergies de décision et d'action. Ok. Il y avait encore ce, cette réminiscence de ce vaisseau-là, de cette culpabilité ou pas Il y avait un lien ou pas Il y a un lien, mais comme secondaire, c'est en arrière-plan. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant de tout ça Donc, elle retrouve sa souveraineté et la pleine capacité d'action et de l'assumer totalement et d'en prendre du plaisir. Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Hein et des programmations automatisées de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans de complexité. Un, deux, trois. Oui. Voilà. Et toujours en connexion avec la source, en ressentant sa véritable nature, elle ressent sa légitimité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée. Oui. Et elle peut ressentir que toutes les portes qui sont ouvertes, que... Elle a droit à tout, tout lui est possible, et que maintenant, elle se l'accorde. Et peu importe ce qu'en pensent ou ressentent les autres, c'est leur responsabilité et pas la sienne. Oui. Comment est-ce que tu la vois à présent Légère. Légère et joyeuse. Une sensation de libération. Alors, quel est ton état de... Est-ce que ça lui fait éprouver quoi maintenant, ce nouvel état De la satisfaction de ce nouvel état d'être. Et une joie pétillante et légère. Est-ce qu'elle peut en prendre du plaisir Oui. Ah, J'adore le plaisir. C'est la dernière manifestation, justement, de la physicalité. Alors, quel est ton état de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer Oui. Et elle ramène tout ça ici maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soir supérieur. Oui. 
stabilise, sécurise, périlise et concrétise. C'est fait. Voilà, donc autre point, donc au niveau familial, elle a subi un inceste à 12 ans avec le mari de sa tante. Voilà, et donc elle n'a pas été reconnue comme victime. Euh, voilà, personne n'a rien voulu savoir, ou je ne sais pas, peu importe. En tout cas, elle en ressent de la colère. Regarde, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé exactement Moi, c'est lié à la programmation de la lignée où il y a comme quelque chose de figé et euh, avec des schémas de répétition qui sont là figés dans ces sortes de, de tuyaux. Comme si elle avait été prise au piège d'une programmation. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne qui s'est adonnée à ce comportement Il y a comme une sorte de schéma répétitif engrammé qui s'est déclenché avec, dans ces moments-là, mise en retraite de la conscience et de la personnalité. Ok. Il y a une entité qui est derrière ça Oui, une entité reptiloïde hein, qui est derrière. Voilà. Est-ce que maintenant, Cynthia prend connaissance de ces situations et de comment ces choses peuvent se produire Oui. Qu'est-ce qu'elle en ressent à présent avec ce recul Un soulagement. Comme si elle pouvait s'autoriser maintenant à lâcher prise. Elle peut s'élever au-dessus de la situation, s'en détacher. Elle n'est plus liée ni par la loyauté, ni par la culpabilité. C'est agréable et puis. Et qu'est-ce qu'elle en pense maintenant de toutes ces personnes qui n'ont pas reconnu, on va dire, son état de victime Quel regard elle porte maintenant sur elle Toutes ces personnes-là étaient prisonnières d'une trame de programmation liée à la programmation de la lignée. Ne pas, déranger leur, ne pas déranger leur trait établi. Il faut que tout euh, suive, tout s'enchaîne, tout continue comme avant. Ne pas déranger l'ordre établi, c'est une programmation. Alors, avec ce recul, avec sa sagesse intérieure maintenant, avec laquelle, de laquelle elle est en contact, qu qu'est-ce qu que ça lui fait éprouver maintenant pour toutes ces personnes et pour ces situations De la compréhension et de la compassion pour toutes ces personnes-là et la compréhension profonde de leurs réactions. Est-ce qu'elle comprend le sens de la phrase dans ce protocole lorsqu'il est dit qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place Oui. Voilà. Ça lui fait éprouver quoi maintenant Une sensation de légèreté, de bien-être et de libération. Elle Bien. se sent équilibrée, libre et légère maintenant. Alors, tu es prêt à le ressentir, de l'apprécier, de le savourer Oui. Et on amène tout ça ici maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, sa, son ADN, sa partie subliminale, tous ses corps bien sûr. Toutes ces autres parties sont d'un jusqu'au soin supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Autre point donc par rapport à ses enfants, elle se trouve trop protectrice. Voilà. Elle, elle a le sentiment de les brider. Hein. On regarde qu ce qui se passait, même si on peut comprendre à présent. C'est un schéma répétitif de, de programmation qui s'applique. Lié à la culpabilité et à, à la peur de ne pas faire les, les choses comme il le faudrait. Il comme a, dans le vaisseau, par exemple. C'est ça. Il y a quelque chose lié à la perfection. Et à la loyauté bon. aussi, encore. Bon. Elle a compris ça maintenant Oui. C'est clair pour elle Elle envoie tous les liens Oui. Bien. En ce qui concerne la lignée, je suppose que tout ça s'est réglé Oui, c'est fait. Bien. Donc, est-ce que tu vois qu'il reste des choses à éliminer pour qu'elles soient pleinement maintenant dans, on va dire, dans le lâcher prise et la reconnaissance du plein potentiel et des pleines capacités de ces enfants à, à s'en sortir également de leur côté 
Et à la scène abride Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques avec écho et résonance à éliminer et des programmations automatisées de fonctionnement. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et donc elle peut ressentir, donc toujours euh, en contact avec la source, donc sa véritable essence, et reconnaître que chacun de ses enfants ont la même capacité. Oui. Voilà. Tu la vois comment maintenant Elle est libre, apaisée, heureuse et joyeuse. Comment tu la vois en relation avec ses enfants il y a beaucoup plus de liberté dans les relations. C'est simple, naturel, fluide et léger. Ça les fait ressentir quoi maintenant Du plaisir et de, et, de la, et de la joie de ce nouvel état d'être et de la nature de ces nouvelles relations maintenant. Regarde comment réagissent ces enfants maintenant avec cette nouvelle attitude et ce nouveau regard qu'elle a. Étonnement et soulagement. Une sensation de bien-être et de liberté. Bien, alors qu'elle n'a pas eu le temps de ressentir tout ça, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle le télécharge dans toutes ses parties, comme précité, jusqu'au sens supérieur. Oui. Et stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. voilà, maintenant on va regarder son corps mental sur sa ligne de temps, évidemment pour voir toutes les programmations limitantes qui étaient présentes et les croyances qui en découlaient. Dans tout l'ensemble du corps mental, il y a tout un réseau de programmation entremêlées les unes aux autres qui forment une sorte de canevas limitant, lourd et pesant. Quelles sont les croyances limitantes qu'il y a développées à partir de ça Qu'elle n'a ni les connaissances ni la puissance nécessaire pour passer par-delà ces programmations. Et sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pense à présent toutes ces autres parties De la perspective où elle se trouve maintenant, qu'elle est connectée directement à sa propre puissance intérieure, elle s'aperçoit de la nature de ses programmations. Elle s'aperçoit aussi que ces programmations sont agissantes uniquement dans des zones de basse fréquence. Et elle s'aperçoit que elle, à présent, elle peut aller bien au-delà de ces zones de basse fréquence, bien au-delà de ses programmations, et qu'elle peut aussi les dégager de sa réalité. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant Oui. Qu'est-ce que tu vois qu'il reste de tout ça à éliminer Il y a des habitudes de fonctionnement et des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Alors, on élimine tout ça comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, toujours sur l'ancienne ligne de temps, maintenant tu vas regarder son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient liés à cette ancienne situation. Il y a une sorte d'anxiété et de tristesse générale qui vient peser là sur l'ensemble du corps émotionnel. Il y a cette sensation de, de, de perfection. Il y a cet objectif-là de perception qui vient bloquer les émotions, qui vient peser dessus, mais qui vient les figer. Cet état d'être, d'être figé, vient générer des frustrations, de la colère par rapport à ces frustrations, et surtout de la culpabilité, comme une sorte de couvercle lourd, pesant et étouffant. Tous ces éléments viennent générer en elle une image d'elle-même qui est décalée, qui ne correspond pas qui ne lui correspond pas, ne correspond pas à la réalité. Et ça, il y a des fuites d'énergie importantes aussi. Alors, on va regarder maintenant du côté des cinq blessures principales, qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles sont prédominantes chez elle et comment s'exprime-t-elle Il y a le sentiment d'injustice de ces conditions d'incarnation-là, limitées, pesantes et bloquées. Il y a la sensation de la partie physique d'avoir été trahi par le soi supérieur, d'avoir été là, rejeté et abandonné dans ces conditions d'incarnation-là, dans cette physicalité-là. Ce n'est pas la réalité, mais c'est la sensation de la partie physique. Puis il y a l'humiliation aussi ressentie de ne pas arriver à se dégager de toute 
de tout ce qui vient la bloquer, de ne pas arriver à se dégager de tous ces programmes imposés euh, dans lesquels elle se ressent coincée et bloquée. Donc, pour arriver à fonctionner dans l'incarnation, euh, elle a mis en place un mode de fonctionnement, euh, toujours euh, comme une sorte de déplacement sur le côté, prendre des voies, euh, des voies parallèles euh, pour éviter de se retrouver bloqué dans la voie principale. Mais le fait de prendre, on va dire, des routes parallèles dans l'incarnation, ça génère en elle euh, de la culpabilité et le sentiment de ne pas euh, faire ce qu'elle devrait faire. Donc, il y a comme un, un décalage, une pression constante sur elle, et avec cet impératif de toujours mieux faire, toujours mieux faire, toujours être dans la perfection, toujours coller à la droite ligne de l'idée qu'elle se fait de son incarnation. Donc, ça vient peser sur elle et ça vient créer une, une insatisfaction et une sensation de mal-être et d'anxiété intérieure. C'est bon. Bien, et je rappelle qu'il s'agit là de lancer ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Et ici et maintenant, que reste-t-il de tout ça à éliminer Des habitudes de fonctionnement et, euh, et des mémoires traumatiques aussi, avec écho et résonance. Alors, on élimine tout comme précité. 1, 2, 3. Oui. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source, par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, émotions, sensations, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. Oui. Comment vois-tu, Cynthia, à présent Légère, euh, apaisée, tranquille, elle, se... elle est là, posée sur sa base sécurisé. Ça lui permet de se déployer dans l'instant présent, d'y trouver du plaisir, de s'y sentir bien. Et dans son déploiement de l'instant présent, ça lui permet par extension de se sentir bien dans l'incarnation, d'y trouver du plaisir. Alors, tu as permis de le ressentir, d'apprécier, de le savourer Oui. Et elle installe une programmation selon laquelle chaque fois qu'elle aura envie ou besoin elle pourra ressentir pleinement ses états, même s'il est installé là dorénavant en permanence. Oui. Elle ramène cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, qu'elles soient professionnelles, familiales, amoureuses, matérielles, financières, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Oui. Stabilise, sécurise, spirise et concrétise. Oui. À présent, vu que nous partions de la source, et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui se vit bien souvent par un traumatisme, comment ça se passe pour elle avec ses nouvelles compréhensions et dans ses nouvelles conditions. Elle garde l'intention ferme et la volonté puissante de toujours garder présente en elle la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine, quelles que soient les manifestations de son essence, quelles que soient ses incarnations quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Et je rappelle que c'est là la clé pour tout le monde. Que ressent-elle au sortir de la source devant toute cette perspective de possibilité, de potentialité, voire même de cette existence en tant que Cynthia Il y a de la curiosité et de l'attirance pour toutes ces situations d'expérimentation qui se déroulent là devant elle. Elle a envie de s'en approcher, d'y participer, d'y contribuer. Il y a de la joie et du plaisir d'anticipation. Voilà, c'est ce que devrait être chaque existence humaine. Bien, quel est le point de le ressentir, de l'apprécier, de savourer Oui. Elle aurait bénéficié maintenant comme un téléchargement. Oui. Voilà, donc elle le rajoute à sa programmation. Oui. 
et donc le ramène dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre et une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. Oui. Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'aient été les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout a une fonction utile, tout est juste, que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même, et surtout, ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Elle repasse par chacune des vies vécues, sur Terre et ailleurs, jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. On vient ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise, spiralise et concrétise. Oui. Comment vois-tu Cynthia à présent Légère, légère, apaisée, sereine, calme. Et en même temps, il y a une joie pétillante qui est la présente à l'intérieur d'elle, qui monte en puissance, qui s'expanse, qui lui apporte du bien-être, hein, de la clarté intérieure. Il y a de la joie et du plaisir à être là dans l'incarnation. Et voilà. C'est le seul travail qu'on a à faire sur Terre. Tout le reste, c'est que des moyens. <rire> bien, ça va être le moment des habitations. Mmh. Donc, elle a nommé bien sûr ses enfants, son mari et sa famille, ses parents, ses frères et sœurs avec leurs familles respectives, sa famille en général et tous les amis, tous ceux à qui elle pense. Oui. Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de leur situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui leur est offerte. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter Oui. Avant cela, accepte-t-il un petit coup de pouce Oui. Alors, puisque nous avons leur permission en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archéologique. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence. Système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. Un, deux, trois. Oui. Tu le refermes et qu'il efface. C'est fait. Chacun se place dans sa bulle christique de protection. Se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence. Se connecte à la source. Travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN. À l'instar de ce qu'a fait Cynthia pour elle-même, chacun, bien sûr, adapté à sa propre situation. Oui. Et continue sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. Oui. Tout le monde s'est mis à l'œuvre Oui. Bien, on va pouvoir passer au désincarné. Donc, elle a nommé la cousine de son mari, donc du côté maternel. J'aimerais savoir sur quel plan tu la vois et dans quelle situation elle est dans le moyen astral, euh, mais il y a comme des fils qui la, qui la bloquent dans cette zone-là sans qu'elle puisse continuer à, à évoluer. Alors, il identifie la regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit bien d'elle. Oui, c'est elle. Tu peux communiquer avec elle Oui. Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes 
pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie et demande lui si elle veut que nous l'aidions. Oui. Alors, on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle à présent et Une montée en fréquence, soudaine, haute, puissante. Ses fils viennent se distendre brusquement, ça lui permet de monter fréquentiellement. Qu'est-ce qu'elle choisit à présent Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir Remonter à la source. Alors, dis que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer Dire quelque chose à Cynthia, et bien sûr à son mari, hein, et à tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés sur le plan terrestre. Elle vient remercier Cynthia. Il y a quelque chose comme de la reconnaissance, du soulagement. Il y a un sourire aussi qui est là, présent. Il y a l'énergie de, de son sourire qui vient là, proche de Cynthia de reconnaissance et de remerciement. Puis elle envoie une onde d'amour universel auprès de toutes les consciences qu'elle a connues sur le plan 3D, mais aussi sur les autres plans traversés. Alors, avant de remonter, demande-lui si elle veut bien envoyer dans la lignée maternelle et paternelle du mari de Cynthia, donc des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité quelle Oui. Alors allons-y. C'est fait. À présent, on peut la remercier et la saluer. Elle est partie. Bien, maintenant c'est la grand-mère maternelle de Cynthia. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation Elle est dans une zone entre le moyen et le haut, et le haut astral. Elle est là en attente une sorte de plafond de verre au-dessus, c'est comme si elle attendait une autorisation. D'accord. Donc, tu peux communiquer avec elle Oui. Tu t'approches de là, tu demandes qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, nous sommes là quelles sont nos fonctions, et bien sûr, qui nous envoie, et demande-lui si elle veut être aidée. Oui. Alors, on la connecte directement à la source, elle aussi, pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, toucher en plein cœur, et dans sa conscience, que se passe-t-il à présent Une montée en fréquence haute, puissante. Il y a ce plafond de verre qui s'estompe, qui disparaît. Ça lui permet de, de s'expanser et de pouvoir explorer les dimensions juste au-dessus. Que choisit-elle de faire à présent Veut-elle remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir Remonte à la source. Alors, dis-lui pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, ce qu'elle veut s'exprimer envers Cynthia et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés sur le plan terrestre. Elle vient remercier Cynthia. Elle reconnaît la nature de son essence. Le plan terrestre lui paraît lointain maintenant comme irréel, mais elle reconnaît la nature des, des consciences, des essences. Elle envoie une onde d'amour universel auprès de toutes les consciences qu'elle a connues, sur tous les plans traversés. Alors avant de remonter, devant lui, ça veut bien envoyer dans la lignée paternelle et maternelle de Cynthia des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse aussi avoir la même opportunité qu'elle. Oui. Allons-y. C'est fait. Nous pouvons la remercier et la saluer. Fait. On revient à Cynthia Oui. Est-ce que tu vois des liens toxiques à couper 
Oui. Donc, elle va tous les couper et dissoudre les racines sur tous les plans, comme précité. Un, deux, trois. C'est fait. On voit-tu d'autres en arrière-plan Oui. Ah oui Donc, euh, même euh, dans la formule Ok, alors on élimine. Un, deux, trois. Là, il n'y a plus rien. C'est comme si elle, était heureux. elle ne s'était pas résolue à tout couper d'un seul coup. Ah, c'est elle-même qui, euh, qui faisait des rétentions Oui. D'accord. Bon, il n'y a plus rien. Maintenant, on va couper tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qu'il est utile et dissout les racines. Un, deux, trois. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve. Donc, euh, avec duplication et copier-coller, elle ne conserve bien sûr que ce qu'il est utile. Un, deux, trois. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé, stocké quelque part, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toutes bulles de création. Un, deux, trois. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, Volontaire, délibéré et éclairé. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. Et à présent, on va s'occuper des programmes de la matrice. Donc, puisqu'on sait que dès l'entrée dans la matrice, toute conscience fait l'objet d'un enregistrement, comme sur un disque dur matriciel, tu vas repérer toutes les informations qui concernent Cynthia. Oui. Et on les élimine comme précité sur tous les plans. Un, deux, trois. Oui. Vérifie si tu en vois d'autres en arrière-plan. Non. Bien. Maintenant, on va éliminer aussi tous les codes de vie qui ont été déformés, etc., trafiqués. On élimine tout ça sur tous les plans également comme précité. Un, deux, trois. Oui. Et maintenant, on va éliminer également tous les liens archontiques qui ont été accrochés à ce moment-là. Sur tous les plans. Et on dissout les racines. 1, 2, 3. Oui. Et maintenant, elle va tout réinformer, réinitialiser avec l'énergie et les informations de sa propre essence, de sa source. Jusqu'à son ADN. C'est fait. Stabilise, sécurise, pyrénise et concrétise. Oui. Maintenant, de son espace moronciel, elle récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, crème de vie et double de l'hibiscate activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Et je rappelle qu'il ne s'agit nullement d'un implant, c'est juste une métaphore. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Voilà. Et stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qui le nécessitent, elle place sa conscience dans l'espace moronciel. Oui. Pour chacune d'elles, elle fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, crème de vie et double de l'hibiscate activée. C'est fait. À présent, elle crée son bombe de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, 
partout où il est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting, et bien sûr en insistant sur ses seins pour euh, tout ce qui a été éliminé. Oui. Voilà, tu le trouves un pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 7 de connectés et 6 d'activés. Peut-elle activer la septième Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes Oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. C'est des nouveaux brins de, de réalité potentielle qui viennent se, se tresser les uns avec les autres. Ça vient créer de nouvelles réalités qui sont accessibles maintenant. Directement connectées à elle. C'est fait. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance Entre 9 et 14 mois. Entre 9 et 14. Est-ce que tu vois des effets rapides Oui, des sensations de libération de soulagement et de bien-être, légèreté. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 14 mois, plus ou moins, suivant bien sûr la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance Oui, il y a des phases qui reviennent à intervalles irréguliers pendant la métabolisation où il y a des émotions de basse fréquence qui, qui reviennent, comme des sensations de plongée dans la tristesse, de, de mal-être, quelque chose de lourd et de plombant. Ça revient dans ces phases de la métabolisation où les anciens repères ne sont plus là déjà, où les nouveaux ne sont pas installés encore complètement. C'est le mental ego qui va rechercher des informations dans le passé pour venir les laisser dans le présent, pour se sécuriser, se stabiliser. Alors, il suffira bien sûr à Cynthia de se souvenir de ce qui vient d'être dit dans ces moments où il lui semblera que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en se rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est ce qui se passe, c'est hein, normal. En restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes les parties qui font leur travail et plus courte pourrait aussi être la, la métabolisation et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, l'aval est dans ton camp. Donc, confiance, hein, certitude, même pas peur, même pas mal, plume de canard, quoi qu'il se passe. C'est la formule magique. <rire> Bien, et pour soutenir toutes les parties de Cynthia, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie et dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent. Elle se sent bien légère, heureuse et joyeuse. Une pétillance qui est là maintenant présente. Une légèreté, une joie ressentie de ce nouvel état d'être. Du plaisir d'être là dans l'incarnation. Bien, tu vois que ça vaut le coup de garder le cap, quoi qu'il se passe. Hein. Bien, alors donc, elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, de le déguster. Oui. Elle ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN. Sa partie subliminale, toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soin supérieur. Oui. Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, et même de nouvelles références, et des programmations qu'elle installe, donc d'habitude, de, de fonctionnement, qu'elle peut même ressentir dès maintenant. Oui. Stabilise, sécurise, pyrénise et concrétise. Oui. Et maintenant, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu vois sa maison. Il y a des, elle est traversée d'ondes dissonantes qui viennent en faire baisser les fréquences. Ça suit des, des, ça vagues, des vagues d'ondes dissonantes. D'où est-ce que ça vient, ces ondes dissonantes 
c'est directement lié à sa situation énergétique antérieure. D'accord. Regarde les sous-sols, dis-moi si tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Pas qui viennent l'impacter. Alors, elle va faire une puissante tournée. Elle va tout nettoyer à l'intérieur et l'extérieur de la maison. Évidemment, euh, la mémoire des murs, meubles, objets, caves, greniers, s'il y en a, garage, dépendance ou autre. Enfin, partout où elle sait que c'est nécessaire. Oui. Elle installe partout des fleurs de vie, crête de vie et double de vie, 4 activées. Oui. Voilà, et son mari peut faire la même chose, évidemment, tout le monde, hein bien sûr. Sur son compteur électrique qui est à Linky, tu crées un multicouche que tu programmes. Oui. Par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Et par-dessus encore, fleur de vie, crâne de vie et de l'hémis qui est activé et sécurisé. Oui. Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. Oui. Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond et régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée, avec un son et un parfum qui se module et on sécurise. Oui. Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle critique de protection, elle également, et tous les autres occupants, s'ils le désirent, évidemment. Oui. Maintenant, tu vas programmer les protections des différents états de conscience et tu sécurises. Oui. Relier le début et la fin de la séance et tu sécurises également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'attention qui sont comme une boîte à souhait dans laquelle elle peut mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Et par-dessus, fleur de vie, de vie et double de vie qui est activée. Oui. Et autour le corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurité. Oui. Maintenant, tu vas installer une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractales, multidimensionnels et quantiques, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les lits. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Maintenant, elle va installer une programmation selon laquelle, lorsqu'il sera le moment de quitter son corps, quelle que soit la ligne de temps, son état ou la situation, elle le quitte en toute sécurité, souveraineté, liberté, plaisir, pour remonter à la source ou continuer son chemin. Oui. Voilà. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise cette programmation. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait durant cette séance, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Et on demande au soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la connexion directe entre le soi supérieur et la partie physique. Connexion directe, libre, puissante et sécurisée. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qui l'écoute Oui, c'est la partie physique qui gère cette connexion par l'entière confiance en ses propres capacités de connexion et par son intention claire et déterminée de centrage, d'alignement et de connexion. Alors, il suffira bien sûr à Cynthia de se souvenir de ce qu'elle a dit et surtout de le mettre en pratique. Oui. Comment vois-tu son âme elle s'est dépliée, déployée. Elle a lâché tout ce qui venait la, la brider, l'enserrer, l'étouffer. Elle, elle a ses fréquences beaucoup plus hautes maintenant, pétillantes. Elle est là, libre et légère. 
et sa partie subliminale. Elle s'est réalignée fréquentiellement avec la partie physique et rapprochée de la partie physique. Elle crée les connexions de communication avec les différentes parties d'elle-même. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Cynthia, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail oui. Alors, chacun est invité à trouver son portail et sa cascade et sous cette eau de très haute fréquence, composé de son, lumière, couleur, énergie, rayon, parfum, géométrie, information originelle, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies ayant profité pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe flore de vie, crâne de vie et double de muscate activée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère, idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, qui était la fréquence de Cynthia avant la séance et quelle est-elle à présent 58, maintenant 182. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Et tu prête pour le retour Oui. Alors c'est parti. Oui. Tranquillement les yeux. Coucou, ça va Emmanuel Oui. Bien revenu, bien en fait Oui. Bon, à nous, Cynthia, tu peux remettre le son et nous t'écoutons. Merci beaucoup. Je me sens beaucoup plus légère, beaucoup plus soulagée et beaucoup moins de colère en moi. Beaucoup, beaucoup. Je Bien. sais que voilà, je vais avoir un bel avenir et voilà. Exactement. Ça a du sens pour toi, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été vu Oui. Oui, oui. Beaucoup de sens. Et tu as senti des choses pendant le, le travail Des fourmillements, des fourmillements sur toute ma colonne vertébrale, voilà, qui remontait vers le cou. Oui. Mm. Bien. Eh bien, écoute, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo. Tu as compris qu'il y a beaucoup d'informations. Oui. Hein, donc, au fur et à mesure des écoutes, tu auras des compréhensions qui vont s'affiner. Et puis, dans ces fameux moments de métabolisation où tu as compris que ce n'est pas toujours tranquille, eh bien, tu peux refaire ta séance, tu revisionnes ta séance du début jusqu'à la fin, tout en sachant bien sûr qu'au début, les entités ne sont plus là, évidemment, qu'il n'y a pas cette appréhension. Hein Et oui. tu refais comme ça ta séance en, en la revivant comme aujourd'hui, tu vois. Tu la ressens, tu la revis au maximum. Et puis si d'aventure, il y a eu quelques déviations euh, par rapport à certaines attitudes, eh bien, ça redressera les choses oui. et, et tu garderas le cap. Voilà. Oui. D'accord C'est clair. Alors, tu... Tu le fais pas d'une manière obsessionnelle, tu le fais de temps en temps quand tu le sens, hein, pas tous les jours, tous les jours, tous oui, les jours. Oui, hein. quand je le ressens. D'accord. Quand je le ressens, je... Voilà, quand tu le ressens. Hein D'accord, pas de souci. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Emmanuel. Et merci, merci à toi, merci, merci à Emmanuel. Merci et beaucoup. puis, bien sûr, euh, bah, j'espère que j'aurai des nouvelles de toi oui. par mail. Tu me dis que oui. les choses évoluent pour toi, que pour ton mari aussi. Oui. Et tes enfants. Oui. Hein oui, pas de souci. Je vous tiendrai au courant, volontiers. Super. Donc, euh, on fait quoi On l'a donc euh, on a publié euh, oui. en clair comme euh, ouais, oui. c'est toujours bon pour toi Oui, c'est toujours bon pour moi. Eh bien, merci. Bon bah écoute, je suis content parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui refusent de publier et je me retrouve sans, sans beaucoup de vidéos à proposer au public eh oui. qui va croire que j'ai disparu. <rire> <rire> Mais non, je suis toujours là. Il <rire> n'y a pas de souci. Voilà. Bon, merci à toi et à bientôt pour Merci beaucoup à vous. Hein merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc. Euh,